，我们去看电影吧。看电影？新的吗？卓别林的新片，叫《马戏团》。啊，那个我看过了。才不会信你呢！再信你啊，我就是一大傻子。那我真的看过，骗你干嘛？不可能，上个礼拜才刚放的。我知道，我就是上个礼拜去看的。不信？哎，不信是吧？那咱们打个赌怎么样？赌什么？赌什么还没想好啊？但是输的人先欠着，怎么样？赌吗？赌啊！这次卓别林还是演一个流浪汉，歪打误撞进了马戏团，观众们很喜欢他，他还找到了自己的爱情，爱上了马戏团团长的女儿。然后呢？但是马戏团团长的女儿不爱他，爱上了走钢丝的男人。后来卓别林为了成全他们俩，一个人离开了。你输了啊！是你说以后卓别林的新片都要一起看的。对啊，那是以前说的。那你还看吗？看啊！谁知道你刚才是不是编的？马戏团，呃，刚开场三分钟，看不看？下一场的话，再等一个小时。上了个新片《马戏团》，你知道吗？我们可以一起看。我知道，但我已经看过了。上个星期刚放的，你就看过了。卓别林这次又演了一个流浪汉，误打误撞的进了马戏团，观众都很喜欢他，他还收获了自己的爱情，他爱上了马戏团团长的女儿。然后呢？然后。你就该自己去看了。好了，我先回去了。呃，我陪你。不用了，太麻烦了，耽误时间。真不耽误时间，你一个人我也不放心。陪你走走。觉得自己就像电影里的卓别林，应该一个人离开。
换代员进展的还顺利吗？还可以。不会是遇到什么问题了，所以想出来看电影散散心吧？又和唐工头吵架了，真是什么都瞒不过丽子小姐啊！唐工头固然毛病很多，势利、贪财、懒惰，但是他们都能听他的，说明他还是有一些才能的。程总经理能和他打成一片，也是取其长，望其短。徐博士，这一点呀，你还是要向程总经理学习学习。是，与人交往，我远不如程总经理，在这一块儿，我很差劲。徐博士，你还有妄自菲薄的时候呢。你已经非常完美了，如果你连这一点缺点都没有的话，你让其他的凡人怎么活啊？丽子小姐要这么说，那我该好好保护起我的缺陷了。徐博士。以后，请不要叫我丽子小姐了。那我该叫你什么？吴科长。今天谁给我打来电话？湖海大学副校长蔡教授，橡胶大王何老板，还有中央执行委员会的曹部长，他们都来向您问好了，还问您最近有没有时间呢？我有没有时间跟他们合干？那可是他们呀、啊，他们的意思是安排您和自家的千金见面。哼，无聊！以后这种跟专业没有关系的事情，一律帮我拒绝。呀，干嘛要拒绝呀、啊？徐博士，您自己的终身大事还没安排好呢。您还不是还惦记着那个丽兹小姐呢？那可是离过婚的女人呐、啊。关秘书，你的思想需要改造。离过婚的女人怎么了？离过婚的就不会被追求，不会被爱慕吗？我告诉你，我喜欢她，无论她是单身还是结婚还是离婚。徐博士。徐博士，您听我说，程程程总经理，您来了。呃，我刚来，进去了。好，那我先去充话费了啊。刚才我跟关秘书的对话，你都听见了？听见了。难道就因为你和吴科长是恋人，你我就不能继续并肩吗？那程总经理，你误会了，我跟吴科长还不是恋人，是恋人也无妨。吴科长的心属于他自己，他愿意接受你的感情，那是他的幸福。我为你们感到开心。其实，吴科长他一直热衷于工作。他还没有心思迎接爱情，而我也只是他的一个朋友，陪着他，等待他走出过去。我相信那一天不远，而且到那一天的时候，他一定会感谢你的耐心